പ്രവർത്തന മേഖലയുടെ വൈപുല്യം കൊണ്ടും പ്രവൃത്തിയുടെ മൂല്യം കൊണ്ടും ആദരണീയനായ ഒരു വ്യക്തി നാട്യങ്ങളില്ലാത്ത ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച് പിന്നീട് നടനായി തീർന്ന കലാകാരൻ നടനായില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാവുമായിരുന്നു വക്കീലാകാൻ പഠിച്ചു പക്ഷേ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സാഹിത്യത്തോടുള്ള കമ്പം കൊണ്ട് പിന്നീട് എഴുത്തുകാരനുമായി അഭിനയത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം സംസ്ഥാന തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും നിരവധി തവണ വാരിക്കൂട്ടിയ ആ മഹത് വ്യക്തിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി പ്രമുഖനായ അഭിനേതാവ് ശ്രീ മുരളി അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാന പുരസരം ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കട്ടെ ശ്രീ മുരളി സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലോ അയ്യോ ഒരു നാട് പോലെയല്ല മറ്റൊരു നാട് മറ്റൊരു നാട് പോലെയും അല്ലാത്ത ഒരു നാടാണ് കുടവട്ടൂർ അല്ലേ നമുക്ക് ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ബാല്യകാലം തൊട്ട് തുടങ്ങാം എൻ്റെ ബാല്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അഭിനയം അഞ്ചാം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാൽ എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും ഒരു എളുപ്പവഴിയല്ല അഭിനയം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അഭിനയിക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇതൊരുപാട് പഠിച്ചത് അന്വേഷിച്ചു ആദ്യം ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്കൂളിലെ ആനിവേഴ്സറി അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിക്കാണ് പിന്നെ അഭിനയിക്കുന്നത് സിനിമയിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ മുഖം കാണിക്കുമെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോഴൊക്കെ സ്റ്റേജ് തന്നെയായിരുന്നു മുള്ളിച്ചേട്ടൻ മനസ്സ് ആ സിനിമയിൽ ആരും എനിക്ക് പരിചയമില്ലായിരുന്നു സിനിമാ നടനാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ സിനിമാ നടനാവ ആയാലും ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഉള്ള ചില ഗ്രാമർ അതൊന്നും എനിക്ക് വശമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സ്റ്റേജ് മാത്രമായിരുന്നു ശരിക്കും ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി ഇവിടെ ഉണ്ട് കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ പിന്നെ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് അല്ല നമുക്കൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ അഭിനയത്തോടൊരു ഇഷ്ടം തോന്നി തുടങ്ങാൻ ഒരു പ്രധാന കാരണം എപ്പോഴും സിനിമയായിരിക്കും കാരണം സിനിമയാണല്ലോ നമുക്ക് കാണാൻ എളുപ്പമുള്ള അല്ലല്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അനുഭവമായിരിക്കും എൻ്റെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് സിനിമയല്ല കാരണം ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്ന സിനിമ ശബരിമല ശ്രീ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് കൊട്ടാരക്കര മിനർവ എന്ന് പറഞ്ഞ തിയേറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ കണ്ണും കരളും കമലഹാസൻ അഭിനയിച്ച സിനിമയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു ലോകമേ എൻ്റെ മുമ്പിലേ ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പഠിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ കാണും അത്യാവശ്യം ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ സിനിമ വളരെ കുറച്ചേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ല അപ്പം അതിനുമുമ്പ് ഈ അഭിനയത്തോട് പിന്നെ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നാനുള്ള കാരണം വന്നത് സ്റ്റേജ് മാത്രമാണ് നാടകം കണ്ടു നാടകം മാത്രമാണ് ബാല്യകാലത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതായാലും രണ്ട് സഹോദരന്മാരും കൂടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അവരെയും കൂടെ വിളിക്കാം ഇവൻ എനിക്ക് നേരെ ഇടയത് അവൻ നാലാമത്തെ ആൾ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേരാണ് മൊത്തം രണ്ട് സഹോദരിമാരും ഞങ്ങൾ മൂന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇവർ രണ്ടു പേരും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഇവൻ നന്ദാവനത്തും ഇവൻ കൊട്ടാരക്കരയും വർക്ക് ചെയ്യും മുള്ളിച്ചട്ടനും ശരിക്ക് നടനാകാൻ അല്ലല്ലോ അല്ലേ പുറപ്പെട്ടത് ശരിക്ക് നിയമം പഠിച്ച് നിയമജ്ഞനാവാൻ വന്നതാണല്ലേ അല്ലേ നിയമം പഠിച്ചെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശമില്ലായിരുന്നു അതായത് ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു ജനിതക രഹസ്യം നടനാവാനായിരുന്നു എൻ്റെ വിശ്വാസം കൊച്ചുനാട് മുതലേ ഇവർക്കൊക്കെ ഓർമ്മയാവുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങാം പിന്നെ നിയമമൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു നിയമം പഠിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കോടതിയിൽ പോകാൻ കാശ് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരുന്നു എൻ്റെ ജോലി അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു നിലനിർത്തലായിരുന്നു അന്ന് അത്യാവശ്യം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലോഹിക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹരിക്കും തുളസിക്കൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നത് മുള്ളിച്ചേട്ടൻ ഒരു നടനാവുമെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് എൻ്റെ അഭിനയത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോഴേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് കുടുകൂട്ടു ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിലെ വായനശാല അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു നാടകം അവതരിപ്പിച്ചതാണ് അത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ആദ്യം വരുന്ന പുന്നപ്ര ദാമോദരൻ്റെ നീതിമാന രക്തം ആണ് അതിന് ശേഷം പിന്നീട് എൺപതുകളോടെയാണ് തിര
അച്ഛനും അമ്മയും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളും വളരെ ഒരു ഷൂസൊക്കെ അത്യാവശ്യം നിവൃത്തി ഉള്ളിടത്ത് പോലും ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് അല്ല എൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ അളിയൻ എഞ്ചിനീയറാണ് അങ്ങനെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് പുള്ളിക്കൊരു ഷൂ ഉണ്ട് ഇത് പോയി വാങ്ങിച്ചോ എൻ്റെ കാലിനേക്കാളും ചെറുതാ ഷൂ ഇതിട്ടുകൊണ്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് മരണ വേദനയാണ് പുന്നപ്ര ദാമോദരൻ്റെ ഈ അത് ഡോക്ടർ വേഷം അതിന് ശേഷമാണ് ലങ്കാലക്ഷ്മി ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ആ ലങ്കാലക്ഷ്മി മൂന്നര വർഷം എൺപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് പത്താം തീയതി ആയിരുന്നു എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ റിഹേഴ്സൽ ഒന്നേകാൽ വർഷമായിരുന്നു ആരും വിശ്വസിക്കരുത് ഒന്നേകാൽ വർഷം നരേന്ദ്രപ്രസാദ് ഞാനും മാത്രമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു വലിയ ദൗർഭാഗ്യം എന്ന് അന്നും ഇന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രപ്രസാദിനെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലങ്കാലക്ഷ്മിയിലെ ഒരു ഡയലോഗ് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നു ഏതോ മുനിവാടത്തിൽ തള്ളപ്പെട്ട പാപം രാക്ഷസ കിടാത്തിയുടെ കണ്ടാൽ അറപ്പുണ്ടാക്കുന്ന കറുത്ത കുട്ടി വിഷ്ണുവിനെ പോലും വിനയവാനാക്കി ആ കുട്ടിക്ക് കൈവിടാൻ കാട്ടുമുരുക്കിൻ്റെ മാല പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പൂക്കൾ പൊട്ടിച്ച് ഇളയവനായ നിൻ്റെ കഴുത്തിലാണ് അമ്മ എണീറ്റിരുന്നത് കൃഷ്ണപ്പരുന്തിനെ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷിച്ചും കാട്ടുപുഴയിലെ ചെളിവെള്ളം കുടിച്ചും ആ കുട്ടി വളർന്നു നുള്ളി ഇക്കിളിയിടാനും അന്തപ്പുരനാരികളുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു കൈയിൽ പെണ്ണിനെയും മറുകൈയിൽ മഹേഷൻ്റെ ചാപത്തെയും തന്നെ സൽക്കരിക്കാൻ രാജാക്കന്മാരും ഉണ്ടായില്ല ലങ്കാലക്ഷ്മി ആയിരിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് ഒരു ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല മലയാളത്തിൽ ഏത് നടൻ്റെയും ഒരു വലിയ ചലഞ്ച് ആകാവുന്നതായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വന്നു വന്നൊരു ആർത്തിയായിരുന്നു എനിക്ക് സിനിമ വെച്ചാൽ പൈസ മറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പക്ഷെ കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മിക്കവാറും ഒക്കെ മൂന്ന് മാസം ഉള്ളു ഇതിൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഒരു പടത്തിൻ്റെ അതായത് ഞാൻ അഭിനയിച്ച ഹീറോ ആയിട്ട് ആദ്യം അഭിനയിക്കുന്ന പടം നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ദിവസം ഓടിയതിൻ്റെ മെമൻറ്റോ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആധാരം ആധാരം ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് സിനിമാഭിനയം എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലേ ഇല്ല കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരാളിനെയും പരിചയമില്ല നസീർ സാറിനെ കാണാനായിട്ട് ഞാനും അവനും കൂടെ നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടന്നു ആ ഞാനും അവനും കൂടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കല്ലേ ഞങ്ങൾ നടന്ന അവിടെ വന്നത് ദൂരെ ഒന്ന് കണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ സിനിമ അന്നേരം കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല കേരള സിനിമയിൽ മുരളിച്ചേട്ടൻ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നടന്മാരോ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സംവിധായകരോ ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ വളരെ അടുത്ത ആത്മബന്ധം മുരളിച്ചേട്ടൻ പുലർത്തുന്ന സഹപ്രവർത്തകർ വളരെ കുറവാണ് സിനിമയിൽ എന്നും മുരളിച്ചേട്ടനുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് എന്നും ഇപ്പോഴും ആ അടുപ്പവും ബന്ധവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊഫസറായി റിട്ടയർ ചെയ്ത ശ്രീ അലിയാർ അലിയാർ സാറിനെ ഞാൻ സ്നേഹപുരസരം ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കട്ടെ മുരളിച്ചേട്ടനുമായിട്ട് എപ്പോൾ സംസാരിച്ചാലും ഒരിക്കലെങ്കിലും അലിയാർ സർ എന്ന പേര് പറയും അലിയാർ സാറുമായിട്ട് എപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും മുരളിച്ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യവും പറയും അങ്ങനെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും മെൻഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് എപ്പോഴും പരസ്പരം എങ്ങനെയാണ് ഈ ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കം വളരെ വർഷത്തെ ബന്ധമുണ്ട് ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരാണ് ഞാൻ എം എ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പാലൽ കോളേജിൽ വളരെ നേരത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത ഒരു പാലൽ കോളേജിൽ മുരളി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് റോഡിൻ്റെ അപ്രൂവ് ഇപ്പം രണ്ട് പാലൽ കോളേജിൽ ശരി ബി എക്ക് അവിടെ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കോളേജിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കാലത്താണ് ഈ പഠിപ്പിക്കൽ പണി തുടങ്ങുന്നത് എന്നെ മലയാള നാടക ആചാര്യനായിരുന്ന പ്രൊഫസർ ജി ശങ്കരപ്പുള്ള സാറ് ചെയർമാനായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റി എൻ്റെ സ്വഭാവദോഷ്യം കൊണ്ട് എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്മിസ് ചെയ്ത് പോകാം അതെ അതെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു മാന്യത കടുത്ത് പറഞ്ഞതായിരിക്കും തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ കോളേജിൽ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ എപ്പോഴും നാടകത്തെ ജീവനെ പോലെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന
ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല അലിയാ സാറിന് മാത്രമേ അറിയാവൂ ആ ശരി അറിയാവൂ കൂടുതൽ അറിയാവുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും കാണും ലോഹ്യം ഒക്കെ ആയി അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളൊരു നാടകം സംഘം നാടക സംഘമല്ല ആദ്യം ഈ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഒരു നാടകം എഴുതി അവതരിപ്പിക്കുക അത് പോസ്റ്റ് ലക്കൽ സാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ നാടകം അന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അപ്പം ഞാൻ പ്രസാദിനോട് പറയും നമ്മുടെ ഒരാളുണ്ട് ഇതുപോലെ മുരളി അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വരട്ടെ നോക്കാം ഇത് ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യം നടന്നില്ല ആ എഴുപതായി എഴുപത്തി ഒൻപതായി എം അല്ല എൺപത് എഴുപത്തൊമ്പതായി എൺപതായി എൺപത്തി ഒന്നായി എൺപത്തൊന്നായപ്പോൾ നമ്മൾ തുഗ്ലക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചു ആ തുഗ്ലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം ഗിരീഷ് കർണാടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ നാടകം തുഗ്ലക്ക് അതെന്ന അടിയന്തരാവസ കാലത്ത് ഞാൻ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കോപ്പി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ അതൊരു വായനയും അതിൻ്റെ റിഹേഴ്സലും ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ ഉള്ള ഒരുക്കം ഉണ്ടായി അപ്പോഴാണ് വീണ്ടും അതിനകത്തൊരു വേഷം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്നാൽ മുരളിയെ വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുരളിയെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പിന്നെ അമ്പലമുക്ക് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ തടിയില്ലാത്ത ഒരാളും അല്ലെ ആർസ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ബസ്സിൽ കയറുന്നു മറ്റേ പുള്ളി സഞ്ചിയുണ്ട് അന്നത്തെ ഒരു കുതൂഹല യൗവനങ്ങൾ എന്നുള്ള വാക്ക് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ശരിയല്ലേ അത് കൗതുകമുള്ള യുവത്വം അവരുടെ ഹരമായിരുന്നു നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം എല്ലാ ക്യാമ്പസിലും ക്ലാസ്സുകളും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സംശയങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ അതിന് ചോദിക്കുന്നത് മുല്ലച്ചട്ടൻ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അലിയാർ സാറും തുളസി ചേട്ടനും ഹരിയൊക്കെ പറഞ്ഞത് സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുള്ള സഹപ്രവർത്തകരുടെ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ എന്താണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കണ്ടേ മുള്ളിച്ചേട്ടനോടൊപ്പം വളയം എന്ന ചിത്രത്തിൽ നായികയായി അഭിനയിച്ച സുവർണ സുവർണ മാത്യു താങ്ക് യു വന്നതിന് വളരെ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് ഓടി വന്നതെന്നറിയാം ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽനിന്നൊക്കെ സമയം ഉണ്ടാക്കി സുവർണ്ണ വന്നതാണ് സാധാരണ ഈ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് തുടക്ക കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടാവും സിനിമയിൽ കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മോഹിച്ച റോൾ കിട്ടാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല റോളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന റോൾ വളരെ ചെറുതാവുക അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിചയക്കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പലരും വഴക്ക് പറയുക അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ സഹപ്രവർത്തകർ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഒരു താങ്ങായി നിന്നാലും ഒരു തണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം ഓർക്കും അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും അനുഭവം മുരളിച്ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മുരളിച്ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും അതുപോലെ ഒരു പേടിയാണ് എനിക്ക് മുരളിച്ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ നായികയായിട്ട് ആദ്യം അഭിനയിച്ച വളയത്തിലെ നായകൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇതല്ല എനിക്ക് മുരളിച്ചേട്ടനെ മാത്രം കണ്ടാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ആ പടത്തിൽ ഇതുപോലെ എനിക്ക് അഭിനയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമേ എന്താണെന്നറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം മുരളിച്ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ നെർവസ് ആവും കാരണം ഇത്രയും അത്രയും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു നടൻ ഞാൻ ഇത്രയും പൊട്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും വിചാരിക്കുക എന്നെ വഴക്ക് പറയുമോ അപ്പം എനിക്ക് ഡയറക്ടർ അതുപോലെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഡയറക്ടർ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല വഴക്കും പറയുന്നില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ കൊള്ളാം എന്നൊന്നും ഒന്നും പറയുന്നില്ല അത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മുരളിചേട്ടനെയാണ് ഭയങ്കര പേടി അപ്പം മനോജ് ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള അതിനകത്ത് വേറൊരു ക്യാരക്ടർ അപ്പം മനോജ് ചേട്ടനെ ഒരു ഏജിൻ്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ടും പിന്നെ അറിയാം അതിനു മുമ്പ് അതുകൊണ്ട് അത്ര ഒരു ഭയം തോന്നിയില്ല മുരളിച്ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അഭിനയിച്ച് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുള്ള ഒരു സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനോജ് ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് മുരളിച്ചേട്ടൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് കല്യാണമൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രേമമാണെന്ന് മനോജ് ചേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടറും ഞാനും തമ്മിൽ പ്രേമമാണെന്ന് മുരളിച്ചേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടറിന് അറിയില്ല അപ്പോൾ വീട് ഫ്രണ്ടിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക എന്ന് ഓർത്തിട്ട് പുറകുവശാലേ വരുമ്പം മനോജ് ചേട്ടൻ ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു സീൻ അപ്പോഴാണ് മുരളിച്ചേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സീനിലാണ് വന്നിട്ട്
ശ്രീധരേട്ടൻ എന്റെ ഏട്ടനെ പോലെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് എന്റെ ഡയലോഗ് അറിഞ്ഞു ശ്രീധരേട്ടൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുമ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രീധരേട്ടൻ എന്റെ ഏട്ടനെ പോണക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ കട്ട് പറഞ്ഞത് ഇവരെല്ലാം അങ്ങ് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എന്തൊരു തെറ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്തിനാ എല്ലാരും കൂടെ ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു നാഗര വീണ്ടും ഒന്ന് റീ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു റീ ചെയ്യുന്നു ഇവരെല്ലാം ഇരുന്ന് ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല പിന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്റെ വിചാരം അതാണ് മലയാളം അതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് പിന്നെ മുരളീചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് പോണക്കം നല്ല പറയുക പോലെയാണ് എന്നാണ് പറയാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകം സിനിമയിൽ നമ്മളെ ഒരുപാട് വലിയ നടന്മാർ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നവരെ കുറ്റപ്പെടുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ചെയ്ത ഏത് കാര്യം ഒരു പക്ഷേ ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ എതിരെ നിന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ നോക്കാറില്ല ഒരു താങ്ങായി നിൽക്കണമെന്ന് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് കാരണം പണ്ടത്തെ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആരി ടു സി ഒക്കെ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്രർന്ന് ശബ്ദം വരും എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ടാരം അത് ഈ മറ്റേ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ബീന ബീന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ അവർക്കൊരു താങ്ങ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന സഹായം അത്രേ പറ്റൂ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത എന്റെ ഇപ്പോഴും ഫോട്ടോ മുരളീചേട്ടനും ഞാനും പിന്നെ മുരളീചേട്ടനും ഞാനും സിബി സാറും കൂടെ തമിഴില് ജൂട്ടില് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ കോമ്പിനേഷനിൽ കണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഒരേ പടം ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പടം കണ്ടപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഞാനിങ്ങനെ അന്തം വിട്ടുപോയത് അപ്പൊ ഞാനത് ഈ മുരളീചേട്ടനെ കാണാനൊന്നും എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ലോ ഈ വളയം മാത്രമാണ് മുരളീചേട്ടനോടൊപ്പം അഭിനയിച്ചില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആകാശദൂതിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും മേളെ കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കുന്ന പിന്നെ ഒരു പടവും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തു അത് ആ അറിയാൻ എനിക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ സൂര്യൻ കുരിശ്ശേരി കണ്ണാടി ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ മുരളീചേട്ടൻ മോത്ത് നോക്കി ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആയി കണ്ടു തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയി ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് വരെ പറയാന്നുള്ളതായി തമിഴ് എങ്ങനെ എപ്പോഴും പുരിമാ അപ്പോ നല്ല മാതിരി അപ്പൊ ഏതായാലും വളരെ തിരക്കിട്ട ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് സുവർണ്ണ വന്നതാണ് അല്പസമയം കണ്ടിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കിടാൻ അല്ലെ സമയം കണ്ടിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ കവി ജീവിതത്തെ കവിതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹോമിച്ച മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവി മുരളിച്ചേട്ടൻ്റെ ഇഷ്ട സുഹൃത്തായ പ്രൊഫസർ ഡി വിനയചന്ദ്രനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത അതിഥി അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം വരവേൽക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കവികളുമായിട്ടും സാഹിത്യകാരന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടുപ്പമുള്ള വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളൂ സിനിമയിൽ അതിലൊരാളാണ് മുരളീചേട്ടൻ അപ്പോൾ ഈ പരിപാടിക്ക് വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മുരളീചേട്ടൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പേരാണ് സാറിൻ്റെ സാറിന് വരണമെന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് മുരളീചേട്ടനുമായിട്ടുള്ളൊരു ആത്മബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് പൈപ്പമോട്ടിൽ അതൊരു വിചിത്രമായ സ്ഥലമാണ് ശാസ്ത്രമംഗലത്ത് നിന്ന് ഓളംപാറ വരെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം ആദ്യം ഇറങ്ങുന്ന ഉടനെ പെരുമ്പാവൂർ രവീന്ദ്രനാഥ് കെ എസ് നാരായണമുള്ള അപ്പുറത്തെ എം കൃഷ്ണൻ നായർ സാറ് അതിന് മുമ്പ് നെടുമുടി വേണു അത് കഴിഞ്ഞ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഈ കടമനിട്ട താമസിക്കും കടമനിട്ടയുടെ അതേ ലോഡ്ജിൽ മുരളി താമസിക്കും കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ താമസിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കാവാലം കാവാലം കിഴക്കേ സൈഡിൽ പടിഞ്ഞാറ് സൈഡിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് ക്യാമ്പ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മെൻ്റൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രമം അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്നെ സഹായിച്ചത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാക്കിന് അർത്ഥമുണ്ടെന്നും അർത്ഥം കർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും ഞാൻ വായിക്കുന്നത് കടമനിട്ടുടെ ഒരു ലേഖനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോടെ ഇരിക്കുക ഇപ്പം പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ന് ആ സമയത്ത് ഇപ്പോഴും ഇല്ലെന്നല്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രാരാബ്ദത്തെയൊക്കെ അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ വെയിറ്റ് അതിൻ്റെ അന്വേഷണം അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടക്കും അപ്പം വലിയ വലിയ ആളുകളെ കാണുന്നു എഴുത്തുകാരെ കാണുന്നു അവരുടെ ജീവിതം കാണുന്നു അതൊ
ഈ വർഷത്തോടാണ് അഭിനേതാക്കളോട് എനിക്ക് യാതൊരു അസൂയില്ല എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരു എഴുത്തുകാരനാവാനാണ് നടക്കില്ല അത് അറിയാം ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ മുരളീചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് ഒരു സംക്രമണം അനിവാര്യമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ നല്ല ശേഷിയുള്ള നടനാണ് അത് മാത്രമല്ല അതിനുള്ള എല്ലാവിധ സിദ്ധികളോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു നമ്മൾ പറയുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ കവിത തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് എത്ര തവണ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പല രീതിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കും അല്ലാതെയൊക്കെ അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വകാര്യ സങ്കടങ്ങൾ മുതൽ അങ്ങേറ്റം വരെ ഇപ്പോൾ നരേപ്രസാദ മുരളിയൊക്കെ ആദ്യം മുഖാമ്പിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാനാണ് അവർക്ക് ആദ്യം ഭാഗം കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് ശരി അതെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടറ്റങ്ങൾ അതൊന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് അല്ലേ അതെ എൺപത്തി രണ്ടിൽ മൂകാംബിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് നാടകത്തിന് വേണ്ടി ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അത് അതേ സാറില്ല പെരുമഴയാണ് പെരുമഴയാണ് കാളിദാസൻ്റെ പിന്നെ സന്ദേശം മൊത്തം പുസ്തകം പോകുന്ന വഴിക്ക് മുഴുവൻ അവിടുത്തെ കുന്നും മലകളുമൊക്കെ ഈ സ്ത്രീ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിൽ എന്താണ് മേഘസന്ദേശമല്ല ഋതു സംഹാരം ഋതു സംഹാരത്തിന് അങ്ങനെയാണ് അത് ഡെപ്പിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓ ശരി അപ്പോൾ വിനേന്ദ്ര സാർ എ സി കാർന്നല്ല കേട്ടോ വിനേന്ദ്ര സാർ ഭയങ്കര ചൊല്ലും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും വിഷ്ണു നാരായണ നമ്പൂതിരി സാറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ വെളുപ്പാൻ്റെ അവർ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ശ്ലോകം ചൊല്ലും ശ്ലോകം ചൊല്ലും കാട്ടി പോകാറുണ്ട് ഇവിടെ അഗസ്തികൂടവും മറ്റേ ഒക്കെ ആയിട്ട് അഗസ്തികൂടത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് പോയതല്ലേ ഒരുമിച്ചാണ് നാല് ദിവസം ഈ ആദ്യം ഭാങ്ങ് കൊടുത്തതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഭാങ്ങ് ഒരു അരിയുണ്ടോ എന്നുള്ള സാധനം നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടോ പിന്നെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനൊരു സാധനമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നു ഇതുണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല പുള്ളിയുടെ ചില കൗശലം ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കലാഭവൻ്റെ ഒരു സിനിമ എലിഫൻ്റ് എന്തോ ഒരു സിനിമയാണ് ഏതോ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്ന് ഞങ്ങൾ ചായ പിടിച്ചിട്ട് കയറാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി ചെവി പറയുന്നു ഭാങ്ങ് ഒരു പോകണ്ടെന്ന് ഇതെന്ത് പണ്ടാവരാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കാം പുള്ളി എടുത്തിരുന്നു പുള്ളി പറഞ്ഞത് പാലിലേ കഴിക്കാവൂ പാലൂടെ കിട്ടാൻ അപ്പുറത്ത് ചായ കടയുണ്ട് അപ്പോൾ പാലും വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ചായ പോലെ അതെ അതിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുഴച്ച് ഇത് കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ കയറി സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ലഹരിയും തോന്നുന്നില്ല ഒരു പത്ത് രൂപ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ലഹരി വേണ്ടേ അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഉണ്ടെന്ന് ഒരെണ്ണം കൂടെ വാങ്ങിച്ചു കടിച്ചുടച്ച് കഴിക്കുന്നു ഒരു ലഹരിയും വരുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് കളിപ്പിക്കലാണ് മൂന്നാമത്തെ ഉണ്ട വാങ്ങിയ പറയുമ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്നു വേണ്ട കുഴപ്പമാകുന്നു പക്ഷേ തന്നു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അറിയുന്നത് ഏ ഖണ്ടേ കെ ബാത്ത് ഓ ശരി ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെ ഇരിക്കും രണ്ട് മണിയാവും മുരളിയൊക്കെ റോഡിൽ ഇറങ്ങി ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അറിയുന്നില്ല അവർ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് മുരളിച്ചത്ത് ഇത്രയും അഭിനയത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ നാടകത്തോട് കാണിക്കുന്ന ഈ താല്പര്യം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് പേരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് കർണാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നാല് പേര് ആ നാല് പേര് കൂടി ചേർന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൂടാ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കണം രണ്ടത് പിന്നെ മൂന്ന് ഒരു സുപ്രീം എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ തിയേറ്ററാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എനിക്ക് പത്ത് പേര് മാത്രം കാണാമായിരുന്നാൽ മതി അല്ല ഇരുപത് പേര് മതി മാക്സിമം എൺപത് പേര് മതി ഗ്രൂ ടോയ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ ജൈവമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനോട് നിന്നിട്ട് ഒന്നും ഒളിച്ചു വെക്കാതെ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ വെളിയിലെടുത്ത് അവിടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിപ്പി എഴുതാണ് എൻ്റെ ആത്മാവ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കർണനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ അന്വേഷണവും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും എനിക്ക് സിനിമയിൽ ഒരിക്കലും കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടുകയില്ല എൻ്റെ അഭിനയത്തെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി ഉള്ളിലേക്ക് കയറി മനസ്സിലെപ്പോഴോ സംസ്കരിച്ച ഊർജത്തെ വീണ്ടും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും വഴി ശരീരഭാഷയിലൂടെ വെളിയിലേക്ക് വിടുന്നതാണ് അഭിനയം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനുള്ള തഞ്ചവും സാവകാശവും അന്വേഷണവും ചെയ്തില്ല നടക്കില്ല പിന്നെ ജീവനുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണ് ഏറ്
അടുത്ത അതിഥിയുടേത് മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവി മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നിരവധി നല്ല ഗാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ശ്രീ കൈതപ്പുറം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി യാതൊരുവിധ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഇല്ല ഒന്നുമില്ലാതെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നടൻ മുരളി സ്വന്തം എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തമായത് ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയത് എപ്പോഴാണെന്ന് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറയാം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഞാറ്റിടി സിനിമ ചിത്രലേഖന ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളവിടെ വരുന്നു അന്ന് ഇച്ചിരി തടിയനാണ് പാൻസും ഹാഫ് കൈ ഷർട്ടുമാണ് വേഷം അദ്ദേഹം വന്ന് ഡബ് ചെയ്തിട്ട് പോന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നാടകത്തിലേക്ക് സംഗീതം അറിയാം പുള്ളിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ വിളിച്ച ആൾ നരേന്ദ്ര പ്രസാദാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അമ്മാവനോട് ചോദിച്ചു നോക്കാൻ ആരാ അമ്മാവനെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ആരാ ഈ അമ്മാവൻ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ പ്രസാദ് സാറിനോട് പറഞ്ഞത് കഥകളിയുടെ നടയിടത്തിൽ കലിവേഷം കിട്ടുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ അദ്ദേഹം ഒരു തിരുമേനി ഇല്ല എന്താണ് നെല്ലിയോട് നെല്ലിയോട് വാസുദേവൻ നമ്പൂരി ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് നമ്പൂരി ആയതുകൊണ്ട് എന്ന് പ്രസാദ് സാറിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് അവസാനം വരുമ്പോഴാണ് അമ്മാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെടുമുടി വീണുമാണ് എന്നറിയുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ നെടുമുടി വീണുവിൻ്റെ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു ബസ് വെച്ചാണ് ശരിക്കും തിരുമേനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പരിചയപ്പെടുന്നത് എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് മുഴുവൻ കഥന കഥകളായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എത്തി സൗപർണിക നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ കളിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ആൾ വന്നിട്ട് ഈ രാഗങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ചവരാരുമില്ല പ്രസാദ് സാർ എഴുതും തിരുവനന്തപുരം കൂടും ചിട്ടപ്പെടുത്തും അങ്ങനെയാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം പ്രസാദ് സാർ അതിനകത്ത് ഗാനറ ചെയ്താവും ഞാൻ സംഗീത സംവിധായകൻ അതെ തിരിച്ചാ സംഭവിച്ചത് പിന്നെ എനിക്ക് പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കൈതപ്പുറം വിശ്വനാഥനം നമ്പൂതിരി അപ്പോൾ എനിക്കന്ന് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി ഈ ചേട്ടൻ്റെ കാലടികളെ വന്ദിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ കണ്ണ് രണ്ടും ഇങ്ങനെ കാലിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അല്ല പിന്നെ മുരളിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വിശന്നാൽ പോസ്റ്റൽ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കടമ്മൻ കടമ്മൻ്റ അതുപോലെ പിന്നെ ഗോപാല ഐ ഡി എസ് പറയില്ല കേട്ടോ പലപ്പോഴും പറയും വിശപ്പേ വിശപ്പേ എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ വിശപ്പാണ് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും വയറ് നിറച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് പ്രസാദ് സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അരിയാർ സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ പോസ്റ്റൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് വയർ നിറച്ച് അയ്യോ അല്ലാത്തൊരു കാലമാണ് അതുപോലെ വിശ്വൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ മുരളി വിശ്വനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ശാന്തിക്കാരനായ വിശ്വൻ്റെ പിന്നെ ഇതിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കലും അതൊക്കെ അത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതൊരു രസമാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടകം കാണാനായിട്ട് അമ്മ അതിഥി അന്തർജനം അതെ കൈതപ്പുറത്തുനിന്ന് കോഴിക്കോട് വന്നിട്ടുണ്ട് നാടകങ്ങളാണ് കുടുംബത്തുമാണ് ഇപ്പോഴും മലയാള സിനിമ സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഇന്ന് വരെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടില്ലാത്ത രണ്ട് രാഗങ്ങൾ ഞാൻ നമ്മുടെ നാടകങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പുറത്തിൽ പിന്നെ അതിൽ പിന്നെ നവരസം ഇതിലത് നവരസം സൗപർണികോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തുറവോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അത് മധ്യമാവതി രണ്ടില് മൊത്തം ഈ സൗപർണയെ നയിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അതൊരു വല്ലാത്തൊരു രാഗമാണ് അപ്പം അത് മധ്യമ ശ്രുതിക്കാണ് സാധാരണ ആ രാഗം മധ്യമ ശ്രുതി മെയിൻ ആക്കിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക സൗപർണിക്ക സൗപർണിക സൗപർണിക സൗപർണിയുടെ ഒരു വരവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുളിര പോലെയിരിക്കുന്നൊരു മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ വേഷത്തിലെ മുല്ലപ്പൂവൊക്കെ ചൂടി ഇടിച്ചു വരികയാണല്ലോ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സഫലമായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് എന്നോട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു നിത്യ സ്മാരകമായിട്ട് ഞാൻ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓ വി വിജയൻ എനിക്ക് എഴുതി തന്നു ഞാൻ കണ്ടില്ലേ സൗപർണിക വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലേ
ഇനിയും കാലഘട്ടം വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു പ്രസാദ് ഞാൻ വൈകുന്നേരം വരാം വന്നിട്ടൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ പോകും പ്രസാദ് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു വിജയൻ വരട്ടെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കാരണം വിജയനെ ലിഡിയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിജയൻ വന്ന് ഒരു മലയാളം നാടൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അവർ വിചാരിക്കും ഇത് പരമാ ബോറാണ് അതുകൊണ്ട് വരട്ട എന്നാൽ പിന്നെ അവസാനം വരിരിക്കുക മൃദുവായിട്ട് വന്നിരിക്കോ നല്ല രസമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത സിനിമയുടെ ഈ ആദ്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കവിത ഇത് ഞാനിങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് കേട്ടിട്ട് ഞാനിത് അന്തം വിടുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് ഇതിന് ബന്ധമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കവിത കോൺപുര ചോർന്നും തെക്കിനിയട്ടം വീഴാറായും നിൽക്കെ തിരുമുറ്റത്ത് പെരുമഴ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് തൊണ്ടട് മണലിട് താളക്കൈകം സ്വപ്നം കാണും നങ്ങയ്ക്കും നങ്ങേമയ്ക്കും ഒരു പിടിയരി ഒരു തുള്ളി ഉപസ്തരണം ഒരൊറ്റത്തൊട്ട് ഇവ തികയാഞ്ഞ് ഒരു പുലിനഖമുള്ളത് അറുത്തു പെറുക്കിയ വിറ്റു പെറുക്കിയ ശാന്തി ഇത് വായിച്ചു കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഭാഷ ഒരു പുതിയ ഡിക്ഷൻ ഇതിങ്ങനെ വരികയാണ് ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് തിരുമേട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കവിത കവിതയുടെ കാര്യത്തിൽ മുരളിയാണ് എന്നെ ആദ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ആൾ അതുപോലെ എൻ്റെ കവിത ബൈഹാർ എന്നെക്കാൾ ബൈഹാറായിട്ടുള്ള ആൾ കവി മുരളിയാണ് ഈ റിതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് പുറകിലായിരുന്നു വിളിച്ചിട്ടൊന്ന് പറയായിരുന്നു അതെങ്ങനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇല്ല ഞാനാണ് ശരിക്കും പിന്നെ പരമേശ്വരൻ ഭാഷ ആണ് എൻ്റെ വാചിത്ര അതായത് പിന്നെ നൃത്ത സംവിധാനമെങ്കിലും പിന്നെ ഒരു ദിവസം പരമേശ്വരൻ ഭാഷ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവർ നൃത്തം പറയും ഓ അപ്പം നീ ഇതും തുടങ്ങി ഈ സൗബർണയ്ക്ക് വേണ്ടി സംഗീതം ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻസ് എല്ലാം ഓർമ്മയില്ല നിത്യവിരഹികളായ അലഞ്ഞു മഹാനദി മുഖമെത്തി കയ്യിൽ കത്തുമഗ്നി മനസ്സിനോടു ജപിച്ചു ചേർത്തു തിരിഞ്ഞു നോക്കി നിത്യവിരഹികളായി അലഞ്ഞു മഹാനദി മുഖമെത്തി കത്തു കയ്യിൽ കത്തുമഗ്നി മനസ്സിനോടു ജപിച്ചു ചേർത്തു തിരിഞ്ഞു നോക്കി പിതാക്കളെ പരമോർത്തു നിന്നു നടുങ്ങി വീണ്ടും ശ്രീരാമനെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും ഈ സരയു നദിയിലേക്ക് മനസ്സിനോട് ചേർത്ത് ജപിച്ച് ചേർത്ത് ആ അവർ സൗപർണികൾ മുരളിയുടെ എപ്പോഴും ഞാനത് സങ്കടം തോറ്റിട്ട കാണാം ഈ സൂര്യകാലടിയുടെ മരണം മുരളി അഭിനയിക്കും ചക്രശ്വാസം ഭരിച്ച് മരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രശ്നമാണ് ഒന്ന് മൂത്രം മൂട്ടി മരിക്കുമെന്നും വേറെ ഒന്ന് ചക്രശ്വാസം മരിക്കുമെന്നും ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് ഒന്ന് ഭവിക്കുന്ന നടന്ന് ഈ കഥാപാത്രം ഇയാൾ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇയാളുടെ അച്ഛനെ യക്ഷി കൊന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ യക്ഷിമാരെയും ഗന്ധർവന്മാരെയും വിളിച്ച് ഹോമിച്ച് അത് വേറെ കഥയാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തിന് അഭിനയിക്കേണ്ടത് ഒരേ സമയത്ത് നമ്പൂതിരിക്ക് മൂത്രം മുട്ടിയാൽ പൂണൂല് ജവി തിരിയണം തോന്നുന്നു എനിക്ക് മൂത്രം മുട്ടും അയാൾ തിരിച്ചോളാം ആദ്യം ഓടി പിന്നെ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ചക്രശ്വാസം വരുന്നത് വരി വരി വരുന്നത് കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരിക ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അമ്പലത്തിൽ ചാടിക്കടിച്ച് എന്തോ ഒരു പാടുണ്ട് കഴുക്കോല് ആ കഴുക്കോല് ഇത് ഇയാൾ ചെക്ക് ആണെന്നുള്ളത് ആണെന്ന് നടുകൊണ്ട് നടന്ന സംഭവമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് അവസാനം വേറെ ആ സംഭവം വരുന്നത് അതുപോലെ അപ്പോൾ മുരളി പറയാറുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ അതിനകത്ത് പിന്നെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടതാണല്ലോ ഞാൻ ചെയ്തത് മന്ത്രവാദം മന്ത്രവാദ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതല്ലേ യക്ഷി എന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് പറയുന്നത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ യക്ഷി പറയുന്നതിന് മറുപടി വളരെ രസമായിരുന്നു നീ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ നീ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് വേദന ഉളവാക്കുന്നതാണെങ്കിലും കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ ആണെങ്കിലും രസകരമാണെങ്കിലും എന്തും പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കൂടി അത് പങ്കിടുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓർമ്മ മുരളിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പം പറഞ്ഞ രണ്ട് സംഭവം എനിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിനിടയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ വന്നു കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ ഒരു പാട്ട് എൻ്റെ അവിടുത്തെ ഒരു വളരെ വില കുറഞ്ഞ ഒരു ഡക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ കാസറ്റിൻ്റെ ഇത് ടേപ്പ് കുരുങ്ങുന്ന അയ്യപ്പനെ കുറിച്ച് ഒരു പാട്ട് അതാണ് എപ്പോഴും മുരളി എന്നോട
ഇതേതായിരുന്നു ടേപ്പ് ചുറ്റി പോയ ടേപ്പ് ഇതേ പാട്ട് കുഞ്ഞുരാമൻ നായരുടെ കുഞ്ഞുരാമൻ നായരുടെ പാട്ടാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടത് ആ ശരി മണ്ഡലമാസ പുലരികൾ പൂക്കും പൂങ്കാവനമുണ്ടേ മഞ്ഞണിരാവു നിലാവു വിരിക്കും പൂങ്കാവനമുണ്ടേ തങ്ക പൂങ്കാവനമുണ്ടേ മണ്ഡലമാസ പുലരികൾ പൂക്കും പൂങ്കാവനമുണ്ടേ മഞ്ഞണിരാവു നിലാവു വിരിക്കും പൂങ്കാവനമുണ്ടേ തങ്ക പൂങ്കാവനമുണ്ടേ ജഡമുടി മൂടിയ കരിമല കാട്ടിൽ തപസ്സിരിക്കുന്നു വെളുത്ത മുത്തു കന്നി മുകിലുകൾ മുദ്ര നിറയ്ക്കുന്നു കാട്ടാനകളോടൊത്തു കരിമ്പുലി കടുവ പടയണികൾ കണിക്കൊരുക്കും മണിനാഗങ്ങൾ തിരുനടക്കാക്കുന്നു മണ്ഡലമാസ പുലരികൾ പൂക്കും പൂങ്കാവനമുണ്ടേ മഞ്ഞണിരാവു നിലാവു വിരിക്കും പൂങ്കാവനമുണ്ട് തങ്ക പൂങ്കാവനമുണ്ട് കേരളത്തിലെ അടുത്ത അതിഥി മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവി മലയാളിയുടെ കവിതാ സങ്കല്പത്തിന് പുതിയൊരു മാനം നൽകിയ മലയാളത്തിൻ്റെ കവി ശ്രീ കടമനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ ഞാൻ ശരിക്കും ഗുരുജിയെ കാണുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുമ്പായിട്ട് അല്ല രാമനിലത്തി വെച്ചാൽ കാണുന്നത് നവധാരയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്നോട് ആദ്യം ചോദിച്ച് ശാന്ത അറിയാമോടാ എനിക്ക് എന്താ എന്നോട് ചോദിച്ചത് എന്നെ ഒരു പരിചയമില്ല കവിത കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കവിത ഇടയ്ക്ക് നിന്നപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ബാക്കി അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല ആഹാ ശാന്ത അറിയില്ലല്ലേ അന്ന് ഇതുപോലല്ല ഇച്ചിരി ആസുരഭാവം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഭീകര രൂപവും ആസുരഭാവവും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് താമസമായി അപ്പം ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണത്തെ സാർത്ഥകമാക്കിയതിൻ്റെ മുഖ്യ ആയി പ്രേരിപ്പിച്ച രണ്ട് പേര് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ഒന്ന് നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല ഗുരുജിയാണ് നരേന്ദ്ര സാറാൻ അപ്പം ഗുരുജിക്ക് ഉള്ള പ്രധാന സ്വഭാവം ഉറക്കമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ വയർ ഇതിൻ്റെ രണ്ടരട്ടി ഉണ്ടെന്ന് കുട വയറാണ് കൂർക്കം വലിയും ദിനേശ് ബീഡി വലിക്കും രണ്ട് വലിയും മോട്ടി ചാടത്ത് വലിക്കും ഓർമ്മയുള്ളത് മുഴുവൻ രാമായണം മഹാഭാരതം ഭാഗവതം ചില വൈകുന്നേരങ്ങളിലെങ്കിലും ഞായിരം ചൊല്ലും ഗുരുജി കണ്ണടച്ചിരിക്കും എന്നിട്ട് പറയും കാരണം അപ്പൂപ്പൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ചൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രസൻസ് എന്നെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ലങ്കാലക്ഷ്മി ഒരിക്കലും ചേർന്നതല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് ഗുരുജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എഴു എൺപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് പത്തിന് നാടകം ഭംഗിയായി അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം അയ്യപ്പണിക്ക് സാർ പറയുന്ന വാചക ഇതാണ് ദൈവാധീനം എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള പേരുകൾ പ്രധാനിയാണ് ഗുരുജി ഞാൻ ഗുരുജി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഗുരുജി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അരവിന്ദേട്ടനെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഗുരുജി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അത് പഠിപ്പിക്കാതെ ഗുരു അതെ എല്ലാ ദുശീലങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച ഗുരു അങ്ങനെയാവല്ലോ ഗുരു എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഗുരു അതെ ഗുരുവാണ് അത് എല്ലാ രീതിയിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിന് മുമ്പ് പത്തനംതിട്ട താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പാർട്ടി പാർട്ടിയുടെ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി മെമ്പറും തോട്ടം തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ പോയിട്ടൊരു അമ്മ ഇരുന്ന കരയും എവിടെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അറിയില്ല മോൻ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് മദ്രാസ് വരുന്നു പോസ്റ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ജോലിയാവുന്നു എം ഗോവിന്ദനുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം വരുന്നു അവിടുത്തെ സാഹസി പോയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നവീന ഒരു ഭാ പുതിയ ഭാഗത്വത്തിൻ്റെ കാരണക്കാരനും ഒരു വിസ്ഫോടന ശക്തിയുമായിട്ട് മാറിയൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുരുജിയുടെ അത് മതി അത് നാടും മനുഷ്യരും വിഭിന്ന പ്രകൃതികളും ആയിട്ട് കണ്ട് 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 ബന്ധം വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറും ജീവനെ ഒരു ബോധമായി സുഖാസ്വാസ്ഥ്യമായി ഉത്സാഹമായി ഒരു തുള്ളിയായി തുള്ളും മനസ്സായി 
സരസായി മാനസ സരസായി സാഗരോർമ്മയായി ഊർമ്മീലതയായി നീ അവതരിച്ചല്ലോ നിത്യ നിർമ്മലേ മുരളി ചാനലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് വിശദീകരിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു വീട്ടിലെ അംഗമാണ് ഇപ്പം ഇളയ അനിയൻ വളരെ അന്യോന്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അന്യോന്യം കരുതുന്ന ആൾക്കാർ ജാതിയോ പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെ എന്നെ പരിചയപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെട്ടതിന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കുക അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാൻ ഇടയാകുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ഇയാളിലുള്ള വാസന കാവ്യവാസന തന്നെ കവിത ചൊല്ലാൻ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇയാളുടെ ജീവിതം കൊടുവട്ടൂര ഇയാളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഥകൾ ഇയാളിങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവിതവും എൻ്റെ ജീവിതവും തമ്മിൽ വളരെയേറെ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു സാമ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വളരെ ലൂസായിട്ട് ജീവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ വളരെ കരുതലായിരിക്കും എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു സന്ദേശത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കടിച്ചു പോട്ടനാണ് മുരളി അങ്ങനെയാണ് അതെ കടിഞ്ഞു പോട്ടാണ് കവിത തന്നെ ഏതാണ് പാവമാ ഒരു പെണ്ണിൻ തൈമൂല ചുരന്ന് ആദ്യം തൂവിയ കണ്ണീരിൻ്റെ മധുരം നുകർന്നതും കൂമ്പിയ കൂമ്പിയ കണ്ണിൻ ചൂട്ടിൽ ചന്ദന തണുപ്പറ്റി നോവലിഞ്ഞുറങ്ങിയും ഉണരും നേരത്തടുത്തില്ലാഞ്ഞു കരഞ്ഞതും ഞെരിഞ്ഞു ഞെരിഞ്ഞു കരയുമ്പോൾ ചുണ്ടുകൾ ചുണ്ടുകൾ ചലിച്ച് അമ്മയെ വിളിവായതും ഒരു മുള്ളെഴുതുന്നു വിളി കേട്ടവൾ അണഞ്ഞതും ഒരു മുള്ള് പച്ച പുൽ വണക്കുന്ന നെഞ്ചിലേഞ്ഞു കൊച്ചിളം പതം പതുക്കത്ത് കൈവിരലോടിച്ചതും ഒരു മുള്ളെഴുതുന്നു മജ്ജയിൽ മജ്ജയിൽ മാംസത്തിൻ്റെ മുറിവിൽ നടക്കാവിൽ കണ്ട കൽപ്പലകയിൽ കടിഞ്ഞൂൾക്കുട്ടാ നിൻ്റെ അച്ഛനെ നോക്ക് ഞങ്ങളൊരു സൂചിത്തലപ്പത്ത് അഹോരാത്രം തപമാചരിച്ചതിൻ സൽഫലമല്ലോ നീ എൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൻ ദാഹം തീർത്തത് നീയല്ലയോ അച്ഛൻ്റെ പാറക്കെട്ടിൽ അള്ളുക സ്വച്ഛമാം ഒഴുക്കത്തു ഒഴുക്കത്തു നീന്തുക നിവരുക നിവർന്നു നടക്കണ മുണ്ണി നിൻ ഉണ്ണിക്കൈകൾ നിറയെ കോരേണ്ടത് നന്മകൾ വസുന്ധര പകരും സ്നേഹത്തിൻ്റെ നന്മകൾ അറിവിൻ്റെ നന്മകൾ എല്ലാവർക്കും നീ നല്ലവനായി തീരുവു മകനെ പ്രാർത്ഥിച്ചമ്മ പിന്നെ ചോദ്യമുണ്ട് നീ നിന്റെ സ്വപ്നത്തിലൻ ജീവിതം ചാലിച്ചപ്പോൾ നീ അറിഞ്ഞുവോ എൻ്റെ രഥ്യകൾ വിഹാരങ്ങൾ തുളസിക്കാറ്റത്തൊരു നെയ്ത്തിരി നാളം പോൽ നീ തെളിയും നിന്നും തേങ്ങും അഗ്നി നീയാണോ ദേവി കരയുന്ന കഴിഞ്ഞത് ഒരു രാത്രിയിൽ അനിയന്മാരെ എല്ലാവരെയും വിട്ടിട്ട് നാട് വിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു കടിഞ്ഞു തിരക്കഥാകൃത്തായ ചിറിയാൻ കൽപ്പവാടി എന്താണ് മുരളിച്ചേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം സമാഗമത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ലാൽ സലാം അതിൽ നാവർ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു ലാൽ സലാമിന്റെ ഒരു തുടക്കം ലാൽ സലാമിന്റെ തുടക്കം എന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായി ഭാര വെച്ച ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ആദ്യമായിട്ട് ഈ മുരളി എന്നുള്ള ഒരു പേര് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് വേണുനാഗോളി മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സിനിമാ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ സുഗമോ ദേവി സിനിമാ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ആ മോഹൻലാലിന് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെറിയ റഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചെറിയ അപ്പൊ ലാലിന്റെ ക്യാരക്ടർ മറ്റേ ശങ്കർ ചെയ്ത ക്യാരക്ടറും ലാൽ ഇപ്പോൾ ആ സി ആ സിനിമ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ മുരളിക്ക് മുരളി എന്ന് പറയുന്ന നേരം നല്ലൊരു നടനുണ്ട് നല്ല റഫ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് നാടകത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണിച്ചാൽ അവിടെ ആദ്യത്തെ പടമാണ് വെറുതെ ഒരു പരീക്ഷണം വേണോ അത് പാരല്ല എനിക്ക് വേണി ചേട്ടനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ആ പടം ഓടണ്ടേ ആ പടം ഓടിപ്പം നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഞാൻ വെറുതെ ഒരു കേൾവിക്കാരൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വേണ്ട മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെയേറെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അത് പാരം വെച്ചത് അങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു ഏ അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത ദ്രോഹം എന്താ നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ഏതായാലും അന്ന് ചെയ്ത ആ ദ്രോഹം പിന്നെ നമ്മൾ തിരുത്തി എത്തി കാരണം അത് ലാൽ സലാമിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഈ ലാൽ സലാം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി എന്നെ ഒരു സഖാവായിട്ട് അമ്മ അംഗീകരിക്കുകയാണ് പിന്നെ മരണം വരെ എന്നെ സഖാവിൽ നിന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ചെറിയത്തിൻ്റെ അമ്മ പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നതിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഗീസ് വൈദ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ 
ഒരു തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ ചോദിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള നടന്മാരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്തത എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത മുരളിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അല്ല അത് ചില നമ്മൾ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതി വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമുക്ക് തോന്നും ഇദ്ദേഹം ചെയ്താൽ അത് നന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആർദ്രം ഞാൻ എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അത് ഉപ്പൻ രാഘവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അതെ ചേർത്തലെ അല്ല കുട്ടനാട്ടൻ അപ്പോൾ അത് വേറെ ആരെ ആലോചിക്കേണ്ടി പോലും ഇല്ല അത് മുരളി ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ചെയ്തത് മോഹനായിരുന്നു അതിൽ അതെ അത് ക്യാപ്റ്റൻ നമ്പിയാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് വളരെ എന്നാൽ വളരെ സ്നേഹം മനസ്സിലുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇപ്പം എഴുത്തുകാരനായാലും സംവിധാനം സിനിമയിലെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഹൈലി കണ്ടീഷൻഡ് ആവണം മുരളി എന്ന നടനിലെ സുഹൃത്തിനെയും സഹോദരനെയും കവിയെയും കവിതാസ്വാദകനെയും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു എന്നാൽ മുരളി എന്ന ഒരു നടനെക്കുറിച്ച് ഒരു സംവിധായകൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാന്യനായ സംവിധായകൻ ശ്രീ സിബി മലയിൽ ചേട്ടൻ്റെ നടനെക്കുറിച്ചാണ് സിബ്സാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഒരു മുരളി എന്ന നടനെ ആദ്യം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രമായി മുരളിയെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഏത് കഥാപാത്രം കണ്ടിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം മുരളി ചേട്ടൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് മുരളിയെ ശരിക്കും ഞാനൊരു നടനായിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മുരളി എന്നെ സംബന്ധിച്ചാലും എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഒരിക്കലും ഒരു നടനും സംവിധായകനും എന്ന നിലയിൽ ഉള്ള ഒരു ഇടപെടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിട്ടില്ല മുരളി ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് നമ്മൾ എഴുതാപ്പുറം കണ്ടു ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട സമയത്തെപ്പറ്റി എനിക്കും വ്യക്തമായ ഓർമ്മ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് തനിയാവർത്തനത്തിന് ഷൂട്ടിങ്ങിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അമൃതയുടെ ലോബി വെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഒരുപാട് ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ സിബിസാറിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ മുരളിച്ചിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുരളി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സിനിമകളിലാണ് ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ചോളം സിനിമകളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അതിൽ ചെയ്തതെല്ലാം തന്നെ വളരെ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളും നല്ല പടങ്ങളുമായിരുന്നു അത് ആ കാലത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടിയിട്ടുള്ള പടങ്ങളും പിന്നുള്ളതൊരു ഒരു ഹൃദയ ബന്ധം അത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഗുരുജിയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ സി ബി മനസ്സിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു വെർബൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ മനസ്സിലെത്തുന്ന ഒരു ബന്ധമുണ്ട് സംവിധായകൻ നടൻ സംവിധായകൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നൊരു ബന്ധം അതിപ്പോൾ ഒരു റൈറ്ററുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ലോഹിയുടെയാണ് സംവിധായകൻ എന്നുള്ളത് സി ബിയുടെയാണ് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആകാശദൂത് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ ഞാൻ ചെല്ലുന്നു ഒരു പടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഒരു റിസ്കി കോമ്പിനേഷനാണ് അതിൻ്റെ ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ടേക്കിന് അത് ഓക്കെ ആയി സങ്കടം വന്നൊരു സീനായിരുന്നു മുരളി വന്നപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഈ ആ സീനിൻ്റെ ഒടുവിൽ ശരിക്കും ഈ ഈ ക്യാരക്ടർ പൊട്ടിക്കരയും കരയണം ആ കരച്ചിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് റിയലായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളത് നിശബ്ദതയിൽ ഒരു നടൻ എന്ത് ചെയ്യും അയാളെ സന്ദർഭത്തിലൂടെ മനസ്സിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അത് ഞാൻ പഠിച്ചത് സിബിയുടെ പഠിത്തെ കാണാക്കിനാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുകേഷിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പള്ളിയിൽ മരിച്ച് ഇത് കവറ് അടക്കുന്നു വീണുമാണ് ഈ ക്യാമറാമാൻ ഞങ്ങൾ മഴയെ പേടിച്ച് എത്രയോ ദിവസം ഇന്ന് നിന്നതാണ് അല്ലേ ഇത് വരുമ്പോൾ രാജൻ പി ദേവിനെ പിടിച്ച് ക്യാമറ വന്നിട്ട് ഞാനൊരു മതിൽ ചാരി നിന്ന് നെഞ്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ പിടിക്കുകയാണ് ഇത് എനിക്ക് ഒരു ഡയലോഗ് ഇല്ല ഞാൻ കരയണം ഇന്ന് ട്രോളി മൂവി ട്രോളി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിറ്റ് ആവണം ഇത്രയും സമയമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നടൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നാമത് ആകാശം ഇരുണ്ട് മഴ വരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിത് മുഴുവൻ കാണുക എൻ്റെ
നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ഇലക്ഷന് നിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സാഹസം സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സി ബി ശരിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആലപ്പുഴ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്തു ക്രൂഷ്യൽ ടൈമിൽ ആരാണ് കൂടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ സമയങ്ങളായിരുന്നു അത് ഈ നടനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ സിനിമ ഇത്ര നന്നാവില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ കണാക്കരാവിൻ്റെ ആ ക്യാരക്ടറിനെ വേറൊരാളെ എനിക്ക് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കണാക്കരാവിൻ്റെ കഥ റസാഖിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വേറെ ആരും ഉണ്ടായില്ല മുരളി തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് മുരളിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് തന്നെ എപ്പോഴും തോന്നുന്ന ഒരു സിനിമ ആധാരമാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട സിനിമയാണ് അത് എനിക്ക് ലോഹി എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്ന കഥ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ലോഹി കാണാനായിട്ട് തിരുവഞ്ചൻ ചേട്ടൻ പരിചയപ്പെടുത്തി വരുമ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന കഥ ഈ ആധാരത്തിൻ്റെ കഥയാണ് പക്ഷേ അന്ന് അത് സിനിമ ആക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം വന്നത് പിന്നെ തനിയാവർത്തനം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നും എനിക്ക് എനിക്ക് ആ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയതിൽ വല്ലാത്ത ഒരു നിരാശയുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ബോധ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആക്ടർ അല്ല എന്നുള്ളത് ഐ എം നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് ആക്ടർ പെർഫെക്ഷൻ എന്നുള്ള സ്വപ്നം മാത്രമാണെന്നും അറിയാം പക്ഷേ അതിനുള്ള യാത്രയാണ് ഈ പരിശ്രമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല സിനിമ ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ തുടക്കം ഈ സമാഗമം ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മളേതായാലും അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്ര സമയം നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കിടാൻ സന്മനസ്സ് കാണിച്ച എല്ലാവർക്കും മുള്ളിച്ചേട്ടൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവ